Hi, welcome to Srikshya channel. இன்னிக்கி ஆலு பராட்டா எப்படி செய்யலாங்கரதா பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்துது நான் like பண்ணுங்க, share பண்ணுங்க, subscribe பண்ணுங்க. மரக்காம் பகத்தில் இருக்க bell icon கலிக்க பண்ணிடுங்க. வாங்க நம்ம வீடியுக்குல போகலாம். இதுக்கு தேவியான பொருல் மூனு உரில கழங்க வேக வச்ச எடுத்து ஜீரகம் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சல் கால் டீஸ்பூன் ஒரு ஹாப் லெமன் ஒரு சிரிய துண்டு இஞ்சிய பொடிச்ச நறுக்கி வெச்சிருக்கேன் ஒரு மூணு பல் கார்லிக்க துண்டு துண்டா கட் பண்ணி வெச்சிருக்கேன் கால் டீஸ்பூன் தனி மிளகாத்தூள் தேவைக்கு உப்பு பெப்பர் ஒரு கால் டீஸ்பூன் ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் ரெண்டு கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் பொடிசா ஒரு கால் கை அளவு புதினா கொஞ்சம் கொத்தமல்லி ரெண்டு பச்சை மிளகாவ பொடிசா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இப்போ வேக வச்சு எடுத்து வச்சிருக்க உருளைக்கிழங்க நம்ம மசிச்சு வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி மசிச்சுக்கோங்க கையில் இங்கே பாருங்க இப்போ அடுப்பில் வானொலி வச்சுக்கலாம் அதில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் காயட்டும் காஞ்சதுக்கப்புறம் ஜீரகம் போடுங்க ஜீரகம் நல்லா பொறிஞ்சு வரட்டும் இப்ப எடுத்து வச்சிருக்க வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கோங்க போட்டு நல்லா வதக்கிருங்க டிரான்ஸ்பரண்டா ஆயிரட்டும் இப்ப பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க போட்டு வதக்கிருங்க அந்த ஸ்மெல் போற வரைக்கும் இப்ப உருளைக்கிழங்க நம்ம சேர்த்துக்கலாம் உருளைக்கிழங்க சேர்த்தாச்சு இப்ப நறுக்கி வச்சிருக்க இஞ்சி பூண்டையும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா பிரட்டிருங்க அந்த மசாலா ஸ்மெல் போகணும் அது வரைக்கும் கொஞ்சம் வேகட்டும் இப்போ புதினா சேர்த்துக்கலாம் கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க லெமன் பிழிஞ்சுக்கோங்க போட்டுட்டு நல்லா பிரட்டிருங்க புதினா போட்ட உடனே உங்களுக்கு நல்ல வாசனம் சூப்பராக வந்துடும் அவ்வளோதான் இங்கே பாருங்க உள்ள ஸ்டஃப் பண்ணுற மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம மாவு எப்படி பேசுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் ஒரு கப் கோதும் மாவு எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு அரை கப் மைதா மாவு நான் எடுத்திருக்கேன் நீங்க வெறும் கோதும் மாவுல கூட செஞ்சுக்கலாம் இது மைதா மாவு சேர்த்தா நல்லா சாஃப்டா இருக்கும் நான் வந்து தண்ணியில உப்பு கலந்து வச்சிருக்கேன் இத இத போட்டு நம்ம நல்லா நார்மலா சப்பாத்தி மாவு எப்படி பிசைவோமோ அதே மாதிரி பிசைஞ்சு வச்சிருங்க நல்லா சாஃப்டா வந்துடும் லைட்டா எண்ணெய் விட்டு மேல கோட் பண்ணிட்டு ஒரு டுவெண்டி மினிட்ஸ் ஊற வச்சு வச்சிருங்க இந்த மாதிரி மூடி வச்சிருங்க இப்ப பாருங்க எவ்வளவு சாஃப்டா இருக்குன்னு பாருங்க இப்ப இத வந்துட்டு ஒரு கப் மைதா ஒரு கப் மாவுக்கு நாலு பரோட்டா வரணும் நாலு உருண்டை வரணும் இந்த மாதிரி நான் ஒன்றரை கப் போட்டுக்கிறதுனால எனக்கு ஆறு வந்திருக்கு இத நம்ம நார்மலா சப்பாத்தி எப்படி செய்வோமோ அதே மாதிரி வந்துட்டு அந்த மாவு தொட்டு இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இங்க பாருங்க இந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க
இதில் ஒரு கை அளவு பொட்டேட்டோ எடுத்து அந்த மசாலா பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அதை எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி ஃப்ளீட்ஸ் மாதிரி வச்சு ரேப் பண்ணிடுங்க ஃபுல்லாக மேல உள்ள பாகத்தை நீங்க எடுத்துட்டாலும் ஓகே இல்ல அதோட அமைக்கி வச்சுட்டாலும் ஓகே திரும்பவும் அதே மாதிரி வச்சு இந்த மாதிரி போட்டு எடுத்துருங்க இங்க பாருங்க இந்த மாதிரி பண்ணிருங்க இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணும் போது உங்களுக்கு உள்ள உள்ள பொட்டேட்டோஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் வெளியே தெரியணும் அப்பதான் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பாக்குறதுக்கு கல்லு வச்சிருங்க இப்ப கல்லு சூடானதுக்கு அப்புறம் இதை நம்ம போட்டுடலாம் இந்த மாதிரி போட்டு ஃபிளிப் பண்ணிக்கோங்க இங்க பாருங்க பொட்டேட்டோஸ் எல்லாம் நல்லா தெரியுது பாருங்க இப்ப ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு பட்டர் சே பட்டர் இல்லை ஆயில் எது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் நான் ஆயில் தான் சேர்த்துருக்கேன் நீங்க பட்டர் போட்டீங்கன்னா இன்னும் டேஸ்ட் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும் ரெண்டு பக்கமும் போட்டுக்கோங்க இது வந்துட்டு இதுக்கு சைட் டிஷ் வந்துட்டு ரைத்தா பிக்கல் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இதை நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்திருக்குங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க தேங்க்யூ